നമസ്കാരം ഡി എം കെയും കോൺഗ്രസും കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ സഖ്യമുണ്ടാക്കുകയും മത്സരിക്കുകയും നാൽപ്പത് സീറ്റിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം സീറ്റും തൂത്തുവാരി വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു എ ഡി എം കെയ്ക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ സഖ്യകക്ഷിയായി നിന്ന് ബി ജെ പിക്കും വലിയ രീതിയിലുള്ള തിരിച്ചടിയായിരുന്നു അവിടെ ഏറ്റിരുന്നത് മാത്രമല്ല സ്റ്റാലിൻ രാഷ്ട്രീയപരമായി ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തിയ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ ഇതിനെ കൂടാതെ ഇപ്പോൾ നിയമസഭയിലും സഖ്യകക്ഷിയായി ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കാം എന്ന ധാരണയിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചവിട്ടുപടിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ സഖ്യത്തിലും വിള്ളൽ പറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിനെ കൂടുതൽ ക്ഷീണത്തിലേക്കാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പൗരത്വ വിഷയത്തിൽ ഡി എം കെ കോൺഗ്രസുമായി ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധത്തിന് മുതിരുന്നില്ല എന്ന വാർത്ത കോൺഗ്രസിനെ തെല്ലൊന്നുമല്ല അത് ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമല്ല ഒട്ടനവധി കോൺഗ്രസിൻ്റെ സഖ്യകക്ഷികൾ ഈ കാര്യത്തിൽ വെവ്വേറെ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചും പൗരത്വ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കരുത് എന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ ശക്തമായ വാദം തുടരുമ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ മറ്റു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് സ്റ്റാലിൻ പൗരത്വ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസുമായി സഹകരിക്കില്ല എന്ന രീതിയിൽ പറയാൻ ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കാണിച്ച ധൃതി അതിന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ കോൺഗ്രസിന് തലവേദനയായി മാറിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാലിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ കോൺഗ്രസ് മോശമായ ആരോപണം പറഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം പൗരത്വ വിഷയത്തിൽ കാണിക്കുന്ന നയങ്ങൾ ശരിയല്ല എന്ന രീതിയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസ്താവനയുമാണ് ഇപ്പോൾ ഡി എം കെ കോൺഗ്രസുമായി സഹകരിക്കേണ്ട എന്ന രീതിയിലേക്ക് ലോക്സഭയിൽ ഉൾപ്പെടെ സഹകരിക്കേണ്ട എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് പ്രതിഷേധത്തിലും വെവ്വേറെ പ്രതിഷേധം നടത്തും എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഒന്നും തന്നെ കോൺഗ്രസുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യം വരുമ്പോൾ വലിയ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺഗ്രസിന്റെ സഖ്യകക്ഷി യു പി എയിൽ അതായത് യുണൈറ്റഡ് പ്രോഗ്രസീവ് അലയൻസിലെ ഏറ്റവും നിർണായക ഘടകകക്ഷിയാണ് ഡി എം കെ ഇരുപതിലധികം സീറ്റുകൾ നേടി ചരിത്ര വിജയമായിരുന്നു ഡി എം കെ നേടിയത് ഇരുപത്തി മൂന്നോളം സീറ്റുകൾ ജയിച്ചുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ എ ഐ ഡി എം കെക്ക് വലിയ പ്രഹരമായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് ജയലളിതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മുപ്പത്തി ഏഴോളം സീറ്റ് നേടിയ എ ഐ ഡി എം കെ കേവലം ഒരു സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നത് വലിയ തോതിൽ അവർക്ക് ക്ഷീണം തന്നെയായിരുന്നു അത് ഡി എം കെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വലിയ മുന്നേറ്റമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ സ്റ്റാലിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളിലേക്കാണ് കോൺഗ്രസ് സഖ്യം നീങ്ങുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ വിള്ളൽ വന്നിരിക്കുന്നു സ്റ്റാലിൻ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നേതാക്കളുമായി പരസ്യമായി ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് പോവുകയാണോ എന്നത് ഇപ്പോൾ ചോദ്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും സ്റ്റാലിനും തമ്മിൽ പരസ്യമായ വാക്വാദത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇവിടെ പ്രസക്തിയുണ്ട് തെന്നിന്ത്യയിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺഗ്രസിന് സീറ്റുകൾ നേടിക്കൊടുത്ത സംസ്ഥാനം കേരളമാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റ് നേടിക്കൊടുത്ത സംസ്ഥാനം കേരളമാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമിഴ്നാടും അതോടൊപ്പം തന്നെ പഞ്ചാബും തന്നെയായിരുന്നു തമിഴ്നാടിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത് കോൺഗ്രസിന് പ്രത്യേകിച്ചും ഡി എം കെയുടെ ഘടകകക്ഷിയായി കോൺഗ്രസ് മത്സരിച്ച സീറ്റുകളിലൊക്കെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു അവർ ജയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസുമായി ഭിന്നാഭിപ്രായത്തിലേക്ക് ഡി എം കെ പോകുമ്പോൾ അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിൽ തന്നെ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും പൗരത്വ വിഷയത്തിൽ വെവ്വേറെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കാൻ മമതാ ബാനർജി പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ മുതലെടുപ്പ് നയമാണ് മറ്റു കക്ഷികൾ നടത്തുന്നതെന്നും തങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ശക്തമായി നിലകൊള്ളാൻ തങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി കഴിയുമെന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുമെന്നും മമതാ ബാനർജി തീരുമാനമെടുത്തോടുകൂടി അവിടെയും കോൺഗ്രസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പരിതാപകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലും സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇനി എന്ത് എന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ പ്രസ്താവനകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള സംവാദങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാള